Okey. Laplace transform sebelum ni ada pro beberapa properti. Sama juga lah inverse Laplace pun ada properti dia. Yang pertama linear properti. Okey, kalau kita ada L inverse A F S plus ataupun minus tak kisah lah plus minus kat sini P G S ok so yang ni kita boleh pecahkan ini property maksudnya boleh pecahkan lah pecahkan jadi constant letak belah luar A L inverse F S plus ataupun minus B inverse la plus G S so nanti kita akan dapat jawapan dia A yang ni F so F T yang tu G plus minus B G T ok example Cari inverse Laplace 2 S square tolak 3 plus 3 S per 4 ok so kita ikut linear property cakap lah pecahkan kepada ni ada dua benda, dua term so dua term lah jadi L inverse 2 S square tolak 3 plus L inverse 3 S per 4 ok ok yang ni S square tolak 3 yang ni mestilah A square sama dengan 3 so A sama dengan square root 3 ok yang ni kita tahu nombor kat atas so maksudnya sign hyperbolic ok so saya tulis lah L inverse S square tolak square root 3 square square root 3 lah sepatutnya sepatutnya tapi uh, soalan kita 2 so macam mana nak dapatkan 2 betul benda ni darab dengan ni dapatlah 2 kan potong-potong dapat 2 ha. ok ni constant nanti kita boleh letak luar lah Tutup. Ok, yang ni pula. Yang ni dia sama dengan plus L inverse. Yang ni. S3 plus 1. Dapatlah S kuasa 4. Ok. So, kalau 3 kat sini, 3 factorial lah. 3 factorial. 3 factorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Tapi dekat soalan kita 3. So, maksudnya... Okay, didarabkan dengan 1 per 2 lah. 6 bahagi 2 dapat 3. Ok, ni tutup. Okay. Yang ni, constant tu saya letak di luar. L inverse T. sama lah salin balik yang ini daripada table tolak kat bawah nombor kat atas sin hyperbolic square root 3 t plus 1 per 2 yang ni t kuasa 3 cari L inverse 5S plus 7 per S square plus 4 ok ni kan fraction so kita boleh pecah lah sebab dia punya denominator sama uh, satu, lah, satu ni boleh pecahkan kepada dua fraction ok so dia punya denominator sama je lah 
Ima S plus L inverse 7 S square plus 4 Betul? Bila kita tambah, base dia sama kan? Dia punya denominator sama, so boleh tambah lah Dapat balik yang ni okay. So yang kita pecah ni betul okay, Sekarang ni Yang ni kita tahulah uh, Cost lah Sebabnya S kat atas Tadi saya cakap kalau S kita tak boleh fakturkan Letak luar tak boleh Hanya nombor saja kita boleh letak fakturkan Di luar operator L inverse ni Ok um, Ok 4 A square sama dengan 4 A sama dengan 2 lah Ok So L inverse S square Plus 2 square So bila 2 kat sini 2 lah kat atas Eh 2 ke bukan Tadi saya kata S kan S So maksudnya S Ok Cos ni cos Ok Macam mana dapatkan 5 Maksudnya dia darab dengan 5 S darab 5 5S Ok Tutup yang ni Plus L inverse Yang ni S square Plus 2 square Ni nombor So sign lah So sepatutnya 2 Kan A kat sini A lah kat sini Um, macam mana dapatkan 7 so, Maksudnya 7 per 2 okay. Potong-potong dapat 7 okay. Constant Letak belah luar L inverse S S square plus 2 square Plus 7 per 2 L inverse 2 Sin square plus 2 square okay. Yang ni Salin balik 5. Yang ni adalah S. So, cos 2T plus 7 per 2. Yang ni adalah uh, sin. Sin 2T. Senang saja tengok bawah dia. Cari A apa, lepas tu sepatutnya kat atas dia apa, macam mana dapatkan balik soalan kita. So, darapkan constant letak luar. So, daripada table dapatlah cos, sin. Ok, untuk ini property saya tunjuk lagi satu. Tahulah kalau S square mesti A square Tapi kenapa ada nombor kat sini Maksudnya kita kena buat sesuatu Kepada pembawah dia Ok Ok sebelum pecah saya rasa better Saya fakturkan dia punya pembawah dulu L inverse So ni kita nak fakturkan dia punya pembawah Fakturkan dia punya 4 Tu S square Plus 9 per 4 Check dulu lah sebelum betul ke tak 4 darab S square 4 S square 4 darab 9 per 4 dapatlah 9 Betul lah okay. Salin balik 4 S Plus 3 square root 3 Ok Ok so sekarang ni kita boleh Pecahkan mengikut linear property Ok 
pecahkan je kepada dua fraction ok sekarang ni ni kita tahu A square A square sama dengan 9 per 4 so A sama dengan 3 per 2 ok ni S kat atas kan so confirm lah ini adalah cosine sin S ke atas so S lah kan tapi dia darabkan dengan 4 dapat nampak S ok plus yang ni L inverse 4 S square plus 3 per 2 square ok kalau nombor ke atas nak sebenarnya sin so maksudnya kalau sini A square dia 9 per 4 maksudnya kat atas A 3 per 2 3 per 2 lah sepatutnya tapi soalan kita ada ada square root 3 so maksudnya dia akan diharapkan dengan square root 3 per 3 per 2 ni duduk betul lah kan ni darab ni dapatlah square 3 ok ok sekarang ni kita nampak bentuk dia yang ni cosine yang ni sine ok constant letak belah luar so 4 ni constant 4 kat sini pun constant so letak belah luar 4 per 4 L inverse S S square plus 3 per 2 square tutup plus ok yang ni maintain kan ni, dia punya basic ni maintain ok so 1 per 4 letak luar darab dengan square root 3 bahagi dengan 3 per 2 ok L inverse 3 per 2 um, 4 ni tak ada 4 tak ada ah, ah, betul lah ni kita salin, tak luar situ betul, S square plus 3 per 2 square ok 4 per 4, 1 yang ni adalah uh, cosine 3 per 2 T plus ok yang ni ok kita tulis dulu, yang ni adalah sine 3 per 2 T ok 1 per 4 darab dengan 3 per 2 oh no 2 per 3 so jadi 1 per 2 ha, macam ni lah jadinya ok so kat sini 1 per 2 square root 3 Ok, betul. Ini betul. Untuk confirm, awak cakap balik lah yang ni. Betul tak dapat ni? Betul. Harapnya faham ya. Yeah?